action Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis étudiant en 6 année de médecine et aujourd'hui je vais vous parler du coup de la SLA et de la RSLA. La SLA c'est une maladie neurodégénérative qui entraîne une paralysie au fur et à mesure euh, de son avancée euh, chez le malade. Malheureusement aujourd'hui c'est une maladie qui n'a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la, la soigner et elle est tout le temps létale. Il y a un traitement qui permet de ralentir légèrement les, la progression des symptômes mais que de 4 mois pour une médiane de survie de 36 mois. Donc euh, le seul espoir pour le moment en termes de, de guérison de cette maladie, c'est la recherche. La SLA, quand ça touche un malade, ça touche aussi malheureusement une famille, des proches, des amis. Et la SLA, c'est une maladie qui est très entravante, parce qu'en en fait, euh, quelque chose d'aussi simple que de se servir un verre pour à ce qu'on a soif, de manger, d'aller aux toilettes, tout ça, ça devient très compliqué. Moi, personnellement, je connais la SLA parce que mon grand-père en a souffert pendant 20 ans. Jusqu'à mes 18 ans, je l'ai connu en fait avec cette maladie. Il a eu une forme de la maladie qui progressait très lentement. Ce qui fait que en fait, ses muscles sont, se sont paralysés petit à petit. Ça a d'abord été les jambes, puis ensuite ça a été la parole, puis ensuite les bras, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, quand on est dans cette maladie, on ne se rend pas compte forcément, euh, quand on a la tête dedans, de la progression, de tous les sacrifices qu'on peut faire. Mais au fur et à mesure, en fait, c'est des renoncements de chaque jour qui font qu'on ne sort plus, qui font qu'on ne va plus chez des amis parce qu'on a honte, qui font que, euh, en fait, euh, quelque chose de simple que d'aller au restaurant parce qu'on en a envie, bah en fait ça devient un parcours du combattant parce qu'il y a une marche à l'entrée du restaurant donc euh, il faut s'organiser parce qu'on euh, ne peut plus en fait monter dans la voiture parce qu'on ne peut pas sortir du fauteuil roulant donc il faut une voiture qui soit adaptée et tout ça en fait c'est des renoncements de chaque jour dont on ne se rend pas forcément compte quand on vit au jour le jour avec le malade mais qui rendent les choses très compliquées et qui entraînent en fait une vraie isolation, un vrai isolement social pour ces patients là L'ARSLA du coup c'est une association qui va agir sur deux pôles majoritaires. Le premier, qui est très important, comme j'en parlais, c'est la recherche. Donc ils vont investir sur des programmes de recherche, des programmes qui sont prometteurs, pour essayer de trouver un traitement. Le deuxième pôle, qui pour moi est tout aussi important, pour avoir vécu la maladie avec mon grand-père, c'est euh, l'aide en fait aux malades et aux aidants, notamment en leur permettant d'avoir quand même un semblant de vie sociale, en leur prêtant des véhicules pour pouvoir sortir, pour pouvoir partir en vacances, ou encore avec les systèmes de centres de répit, où en fait les malades peuvent aller dans ces centres pendant un temps pour que les aidants puissent se reposer et le malade aussi. Mon projet pour soutenir l'ARSLA, c'est de rouler à vélo. Je vais partir de Bergen en Norvège, je vais traverser la Norvège, la Suède, le Danemark, l'Allemagne et arriver à Hambourg. C'est un trajet qui fait à peu près 3000 km, je serai seul, j'emmènerai tout mon matériel sur mon vélo, je dormirai en camping ou en bivouac, et mon but sur ces 3000 km et 31 jours de route, c'est de récolter 1 euro par kilomètre pour l'association. La SLA, c'est une maladie qui est encore malheureusement assez méconnue, aussi bien du grand public que du corps médical. C'est pour ça qu'il y a un retard diagnostique qui est d'environ 9 mois, ce qui est énorme. Mon but, ce serait qu'on puisse avoir dans un premier temps une société qui soit plus inclusive des personnes en situation de handicap. Et j'aimerais aussi permettre que le regard des gens sur la maladie et sur le handicap change.